നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ രവി പൂജാരിയുടെ പക്കൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ രണ്ട് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണം തട്ടിയെന്ന ആരോപണം ശരിവച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ഇതേപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പൂജാരിക്കെതിരെ രണ്ട് കേസുകൾ കൂടി കാസർഗോഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്നും ടോമിൻ തച്ചങ്കരി കൊറോണ ജില്ലയിൽ ജാഗ്രത ശക്തമാക്കി ഗൾഫ് അടക്കമുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവർ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരേണ്ടതാണെന്നും രോഗലക്ഷണമുള്ളവർ കൺട്രോൾ സെല്ലിൽ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്തെ ബസ് പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് പെട്ടിക്കടകൾ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള നഗരസഭാ നീക്കത്തിനെതിരെ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ തീരുമാനം പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് പൗരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ പൗരത്വ സമിതിയുടെ പ്രതിഷേധ സമ്മേളനം എട്ടിന് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രമുഖർ സംബന്ധിക്കും ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം വികസന സെമിനാറുമായി കാസർഗോഡ് നഗരസഭ കാസർഗോഡ് നഗരസഭ കോൺഫറൻസ് ഹാളിലായിരുന്നു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് മഞ്ചേശ്വരത്ത് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ മത്സ്യവിൽപ്പന നടത്തുന്നത് ദുരിതമാകുന്നു ദുർഗന്ധം കാരണം വഴി നടക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ ജനങ്ങൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി അധോലോക കുറ്റവാളി രവി പൂജാരിയുടെ പക്കൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ രണ്ട് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണം തട്ടിയെന്ന ആരോപണം ശരിവച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ടോമിൻ തച്ചങ്കരി കേരളത്തിലെ ഉന്നതരായ രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് രവി പൂജാരിയുമായി ഹവാല ഇടപാടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതേപ്പറ്റി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും എ ഡി ജി പി ടോമിൻ തച്ചങ്കരി കാസർകോട്ട് പറഞ്ഞു കേരള പോലീസിലെ രണ്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്റെ പക്കൽ നിന്നും രണ്ടു കോടി രൂപ തട്ടിയതായി ബംഗളൂരിൽ ചോദ്യം ചെയ്യവെയാണ് രവി പൂജാരി ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് കൊട്ടേഷനിലെ ഇടനിലക്കാരായി നിന്നാണ് ഇവർ പണം തട്ടിയത് എന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ പത്തു വർഷം മുൻപാണ് സംഭവം നടന്നത് കള്ളപ്പണ വിവാദത്തിലുൾപ്പെട്ട ഒരു വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് രവി പൂജാരി പണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടര കോടി രൂപയായിരുന്നു കൊട്ടേഷൻ ഇതിൽ ഇടനിലക്കാരായി നിന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രണ്ടു കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തു തനിക്ക് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് രവി പൂജാരി ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയോട് വെളിപ്പെടുത്തി കൊച്ചിയിലെ നടി ലീന മരിയ പോളിന്റെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ വെടിവെപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് രവി പൂജാരിയെ ചോദ്യം ചെയ്തത് കാസർകോട്ടെ രണ്ട് കേസുകളിൽ പൂജാരിയുടെ പേരില്ലാതെയാണ് കുറ്റപത്രം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ കേസുകളിൽ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി പുതിയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്നും ടോമിൻ തച്ചങ്കരി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റവാളി തന്നെ നേരിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ തന്നപ്പോൾ അത് ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് ആ ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രവി വിചാരി ഇല്ലാതെ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകൾ പുനരന്വേഷിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കർശനമായി മുസ്ലിം മത കേസിലെ മുസ്ലിം അയാളെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനകത്ത് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു പ്രാരംഭം നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നടന്നിട്ടുള്ളത് കർണാടകയിലാണ് കർണാടക പോലീസാണ് അതിന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കർണാടക കർണാടക പോലീസും കേരള പോലീസിൻ്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചും വലിയ രീതിയിൽ കൈകോർത്തിട്ടുള്ള അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത് അതിനകത്തും എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷണ മധ്യയിൽ മാത്രമേ പറയാൻ ഇതെല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് രവി രവി പൂജാരി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് വെച്ചാണല്ലോ രവി പൂജാരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ അത് ശരിയാണെന്നുള്ളത് മാത്രം ആഫ്രിക്കയിലെ സെനഗലിൽ രാജ്യാന്തര പോലീസ് ഏജൻസികളുടെ പിടിയിലായ പൂജാരിയെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത് കർണാടകയിലെ വ്യവസായികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയ വിവിധ കേസുകളിലെ പ്രതിയെന്ന നിലയിലാണ് രവി പൂജാരിയെ ബംഗളൂരിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ലോകവ്യാപകമായി കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലയിൽ ജാഗ്രത ശക്തമാക്കി ഗൾഫ് മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവർ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരേണ്ടതാണെന്നും രോഗലക്ഷണമുള്ളവർ കൊറോണ കൺട്രോൾ സെല്ലിൽ വിവരമറിയിക്കണമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു അറിയിച്ചു അൻപത്തിയൊൻപത് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസ് രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനാൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടിയന
മംഗലാപുരം കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി ഭീതിജനകമായ സാഹചര്യമില്ലെന്നും പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ് ഡോക്ടർ എം വി രാംദാസ് പറഞ്ഞു രോഗബാധയ്ക്കെതിരെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും ഡി അറിയിച്ചു ജനങ്ങൾ വ്യക്തി ശുചിത്വവും പരിസര ശുചിത്വവും പാലിക്കേണ്ടതാണ് വായും മൂക്കും തൂവാല ഉപയോഗിച്ച് മറച്ചാണ് തുമ്മുകയും ചുമയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടെ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കൊറോണ വൈറസ് അവലോകന യോഗത്തിൽ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ് ഡോക്ടർ എം വി രാംദാസ് ജില്ലാ സർവലൈൻസ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ ടി മനോജ് മാസ് മീഡിയ ഓഫീസർ സയന എസ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്തെ ബസ് പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് പെട്ടിക്കടകൾ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള നഗരസഭാ നീക്കത്തിനെതിരെ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ രംഗത്ത് ബസ്സുകൾക്ക് സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നുചേരുമെന്നും ഇതിനാൽ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും നഗരസഭ പിന്മാറണമെന്നുമാണ് ബസ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് നഗരസഭ പെട്ടിക്കടകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ബസ് പാർക്കിംഗ് സ്ഥലമാണെന്നും തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും നഗരസഭ പിന്മാറണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ രംഗത്തെത്തിയത് പുതുതായി സ്റ്റാളുകൾ നിർമ്മിച്ചാൽ ബസ്സുകൾക്ക് സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നു ചേരുമെന്നും പെട്ടിക്കടകൾ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള നഗരസഭാ നീക്കം പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും ഇതിൽ നിന്നും പിന്മാറണമെന്നും പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ഗിരീഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ദീർഘദൂര യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുന്ന തൊഴിലാളികൾ ബസ് പാർക്ക് ചെയ്ത് വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് ഇവിടെയാണ് നഗരസഭ പെട്ടിക്കടകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നഗരസഭയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണുള്ളതെങ്കിലും തൊഴിലാളികളെയടക്കം ദ്രോഹിക്കുന്ന നടപടിയിൽ നിന്നും അധികൃതർ പിന്മാറണം തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ടു പോയാൽ നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും ബസ്സുകൾ സ്റ്റാൻഡിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നിർത്തിവെക്കുന്നതടക്കമുള്ള പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഗിരീഷ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ബസ്സുകൾ സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് നിർത്തിയിടുന്നതിനുള്ള വാടകയായി മാസം ഒൻപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും കൂടാതെ മറ്റിനങ്ങളിലായി ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഈ രീതിയിൽ സഹകരിക്കുന്ന ബസ്സുടമകളോട് നഗരസഭ കടുത്ത നീതികേടാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അകത്ത് കാസർഗോഡ് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എം ജി റോഡിലുള്ള തെരുവ് കച്ചവടക്കാരെ പുനരധിസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സ്ഥലം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇന്നലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പോയി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചതിന് സംസാരിച്ചു പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഒരു കാരണവശാലും അത് തെരുവ് കച്ചവടങ്ങൾ ഉള്ളതല്ല അത് ബസ് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ദൂര സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് കാ മണിക്കൂറും അരമണിക്കൂറും റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പ്ലാനിങ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇത് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ യാതൊരു വികസനവും നടത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിനെതിരെയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒരു തർക്കവുമില്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്കറിയാമെന്നാണ് ഞങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന രീതി ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ ഞങ്ങൾ തടയാനൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് അനധികൃതമായ കെട്ടിടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബഹിഷ്കരിക്കും ഞങ്ങൾ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വെറുതെ വരുന്നതല്ല പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഏകദേശം ഒമ്പത് ലക്ഷം റുപ്യോളം ഞങ്ങൾ വർഷത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികൾക്കും തർക്ക പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു കാരണവശാലും അനധികൃതമായ യാതൊന്നും നടത്താൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബഹിഷ്കരിച്ച് ഞങ്ങൾ റോഡിൽ തന്നെ പോകും നിലവിൽ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ വികസിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇവിടെ അതിനെ മുരടിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് നടത്തുന്നത് വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നഗരസഭ അൻപത്തിയാറ് പെട്ടിക്കടകളാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്ത്
മുൻമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ തുടങ്ങി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മതസംഘടനാ നേതാക്കൾ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ദക്ഷിണ കന്നഡയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമ്മേളനമായിരിക്കും ഇത് പ്രതിദിന പ്രതിഷേധ സമ്മേളനം എല്ലാ ആളുകളും പറഞ്ഞു പിന്നെ കാന്തപുരത്തിനൊന്നും കൂടാതെ പിന്നെ മനോവൃതശയാത്രങ്ങൾ കൂടി ഇതിന് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പിന്നെ വിവിധ ആശയങ്ങളുള്ള ആളുകളെല്ലാവരും സാധാരണ വേറെ 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 ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ട എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് സ്വാഗത സംഘം ജനറൽ സെക്രട്ടറി യു കെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കൺവീനർ ഖുബൈബ് തങ്ങൾ പ്രചരണ സമിതി കൺവീനർ ഹർഷാദ് വോർക്കാടി കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എൽ ഹമീദ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുഷ്താഖ് ദാരിമി ഇസ്ഹാബ് ഉള്ളാൾ കൺവീനർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാനം തുടർച്ചയായി നേരിട്ട പ്രളയ ദുരന്തങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം കാസർഗോഡ് നഗരസഭ ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം വികസന സെമിനാർ നടത്തി കാസർഗോഡ് നഗരസഭ കോൺഫറൻസ് ഹാളിലായിരുന്നു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ബി ഫാത്തിമ ഇബ്രാഹിം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രദേശങ്ങളിൽ പല പഴയകാലങ്ങളൊക്കെ വലിയ വലിയ തോടുകളൊക്കെ ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ആ തോടൊക്കെ ഇപ്പോൾ റോഡായും അവരുടെ വീടിൻ്റെ വീടായും വീടിൻ്റെ മുറ്റമായും നിൽക്കുമ്പോൾ മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു അതും കൂടി ഒരു ദുരന്തം തന്നെയാണ് അതുപോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വെള്ളം കയറുന്നതും ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതും വൈസ് ചെയർമാൻ എൽ എ മഹമൂദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി എസ് ബിജു റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനും ദുരന്താഘാതം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു നഗരസഭ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ വി എം മുനീർ നൈമുനിസ മിശ്രിയ ഹമീദ് സമീന മുജിബ് ഫസാന ഷിഹാബുദ്ദീൻ കൌൺസിലർമാർ നഗരസഭ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ വാർഡ് പ്രതിനിധികൾ പ്രവർത്തന സമിതി അംഗങ്ങൾ അംഗൻവാടി ആശാ പ്രവർത്തകർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർമാർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നാളെ ഒരു കുഞ്ഞു പുഴയിലേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിലോ ആരെങ്കിലും പുഴയിൽ ചാടുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിലോ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള ആ തയ്യാറെടുപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് വേണം ഇങ്ങനെ കൂട്ടായ്മയായി എല്ലാവരും കൂടെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ചേർന്ന് ഒരു ഇന്റർ സെക്ടോറിയൽ കോർഡിനേഷനോട് കൂടി പോയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ദുരന്തം ദുരന്തമല്ലാതെ ആഘാതമില്ലാതെ മാറാൻ പോകുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ മഞ്ചേശ്വരത്ത് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ മത്സ്യവില്പന നടത്തുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതമാകുന്നു മലിനജലം ഒഴുകുന്നതിനെ തുടർന്ന് ദുർഗന്ധം കാരണം വഴി നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട് മഞ്ചേശ്വരത്തെ കുഞ്ചത്തൂർ മാട ദേശീയപാത രാഗം ജംഗ്ഷൻ മഞ്ചേശ്വരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡടക്കമുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലാണ് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ മത്സ്യവില്പന നടത്തുന്നത് ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം മലിനജലം ഒഴുക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് ദുർഗന്ധം കാരണം വഴി നടക്കുവാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് മലിനജലം ഒഴുക്കിവിട്ടുള്ള മീൻവിൽപ്പനയ്ക്കെതിരെ പലതവണ നാട്ടുകാർ പഞ്ചായത്ത് മുതൽ ജില്ലാ കളക്ടർ തലം വരെ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയുമുണ്ടായില്ലെന്നു നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മലിനജലം ഒഴുക്കിവിട്ടുകൊണ്ട് പഴയ മത്സ്യവും അമിതളവിൽ രാസവസ്തുക്കൾ ചേർത്ത മീനും വിൽക്കുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യമായി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകിയത് പ്രദേശത്തെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ നാസർ കൈരളിയാണ് തുടർന്ന് അധികൃതർക്ക് അനക്കമില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർക്കും പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊല്യൂഷൻ ബോർഡ് അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും തുടർന്ന് നടപടിയെടുക്കുവാൻ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചതായി നാസറിനെ കത്ത് മുഖേനെ അറിയിച്ചിരുന്നു കത്ത് കൈപ്പറ്റി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും പരാതിക്കാരനായ നാസർ കൈരളിയുടെയും ആക്ഷേപം അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ കളക്ടർക്ക് പരാതി കൊടുത്തു കളക്ടറിൻ്റെ പരാതിനെ തുടർന്നിട്ട് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ ആൾ ഇൻഫെക്ഷന് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് എല്ലാം അയച്ചിരുന്നു പഞ്ചായത്തിക്ക് നടപടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇതുവരെ ആ നടപടി എടുത്തിട്ടായിട്ട് പഞ്ചായത്തി എടുത്തിട്ടായിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെള്ളം ഉച്ചക്ക്
ഇതിനു മുൻപ് വ്യാപാരികളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുഞ്ചത്തൂർ മാട ദേശീയപാതയോരത്ത് മീൻ വിൽപ്പന നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസും മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്തും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ സമ്മർദ്ദം കാരണം ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടതായി നാസർ കൈരളി ആരോപിക്കുന്നു അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉദ്യാവർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മഞ്ചേശ്വരം ദേശീയ ബധിര നിവാരണ നിയന്ത്രണ പരിപാടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക കേൾവി ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗൺ ഹാളിലായിരുന്നു പരിപാടി നടന്നത് ദേശീയ ഭദ്രത നിവാരണ നിയന്ത്രണ പരിപാടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക കേൾവി ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും ആരോഗ്യ കേരളയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് കെ വി പ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി മാസ് മീഡിയ ഓഫീസർ എസ് സയന ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് രാഹുൽ സജന സ്നേഹ അജിഷ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ കേൾവി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരത്തെ കണ്ടെത്താം തുടർന്നുള്ള ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നതിനെ കുറിച്ച് എൻ പി പി സി ഡി നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ നിത്യാനന്ദ ബാബു ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു ഇതിനു സഹായകമാകുന്ന സർക്കാർ പദ്ധതികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് കെ എസ് എസ് എം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ജിഷോ ജെയിംസ് വിശദീകരിച്ചു കെ എസ് കെ ടി യു വനിതാ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്നു പാചകവാതകങ്ങൾക്ക് വരുത്തുന്ന വിലവർദ്ധനവ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് കൺവെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കെ എസ് കെ ടി യു വനിതാ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്നു പാചകവാതകങ്ങൾക്ക് വരുത്തുന്ന വിലവർദ്ധനവ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് കൺവെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കൺവെൻഷൻ ആവശ്യമുന്നയിച്ചു സംസ്ഥാന വനിതാ സബ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ കെ കോമളകുമാരി കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജാസ്മിൻ അധ്യക്ഷയായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കോമള ലക്ഷ്മണൻ കെ എസ് കെ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി കെ രാജൻ പ്രസിഡന്റ് കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ കൺവീനർ കെ രമണി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറം ജില്ലാ സമ്മേളനം പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ അയ്യായിരം രൂപയാക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറം ജില്ലാ സമ്മേളനം പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ അയ്യായിരം രൂപയാക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു വയോമിത്രം പദ്ധതി എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും നടപ്പിലാക്കുക ബസ്സുകളിൽ സൗജന്യയാത്ര അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും സമ്മേളനം ഉന്നയിച്ചു നിലേശ്വരം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘടനയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശക്തി നേടുക ആ സംഘടനയിൽ നാം വിശ്വസിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി ആ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ആ സംഘടനയുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ സംഘടന ഊർജ്ജസ്വലമാവുക അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശകുലമാവുക ആ സംഘടനയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ആ സംഘടനയ്ക്ക് നടന്ന് കയറാൻ സാധിക്കുകയും അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളും നടന്ന് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി അബൂബക്കർ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സമ്മേളന സപ്ലിമെന്റിന്റെ പ്രകാശനം കാർഷിക കോളേജ് അസോസിയേറ്റ് ഡീൻ ഡോക്ടർ പി ആർ സുരേഷ് കഞ്ഞങ്ങാട് ഡി വൈ എസ് പി പി കെ സുധാകരന് നൽകിക്കൊണ്ട് നിർവഹിച്ചു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച വയോജന സംഗമം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജോർജ് വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തണൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നടത്തിയ ഹോം നഴ്സിംഗ് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞവർക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും മുതിർന്ന പൌരന്മാരെ ആദരിക്കലും കഞ്ഞങ്ങാട് സബ് കലക്ടർ അരുൺ കെ വിജയൻ നിർവഹിച്ചു വനിതാ സംഗമം നിലേശ്വരം നഗരസഭ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ഗൌരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനറൽ കൺവീനർ കെ സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ പി യു ഡി നായർ മഹിളാ ഫോറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ദേവിക്കുട്ടി ടീച്ചർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നാരായണി കരിഞ്ചാൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി തങ്കമ്മ ഫാബേൽ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു സാർവ ദേശീയ വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളിയാഴ്ച കാഞ്ഞങ്ങാട് വനിതാ റാലിയും ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മാർച്ചും സംഘടിപ്പിക്കും വർക്കിംഗ് വിമൻസ് കോർഡിനേഷൻ സി ഐ ടിയുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് 
വർക്കിംഗ് വിമൻസ് കോർഡിനേഷൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവദേശീയ വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളിയാഴ്ച കനങ്ങട്ട് വനിതാ റാലിയും ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മാർച്ചും സംഘടിപ്പിക്കും എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ സ്ത്രീകളുടെ കൂലിയില്ലാ വേലയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകുക മിനിമം വേതനവും തുല്യ വേതനവും എല്ലാ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്കും അനുവദിക്കുക സ്ത്രീകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക കുറ്റവാളികൾക്ക് കർശന ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മാർച്ച് നടത്തുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കോട്ടച്ചേരി ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും മാർച്ച് ആരംഭിക്കും സി ഐ ടി യു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ രാജൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അത് ഈ മാർച്ച് എട്ട് സർവദേശ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പക്ഷെ എട്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകൾ പിക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് വരിച്ച് ജയിൽ നിറക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സമരത്തിന്റെ രൂപം ജയിൽ ഭരവും എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യമാണ് രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് നമ്മൾ നേരിടുന്നത് സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വി വി പ്രസന്നകുമാരി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ശാന്ത പ്ലാന്റേഷൻ ലേബർ യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ഓമനകുമാരി അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി രാഗിണി സി ഐ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ വി രാഘവൻ എന്നിവർ കഞ്ഞങ്ങട്ട് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു രവി പൂജാരിയുടെ പക്കൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ രണ്ട് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണം തട്ടിയെന്ന ആരോപണം ശരിവച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ഇതേപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പൂജാരിക്കെതിരെ രണ്ട് കേസുകൾ കൂടി കാസർഗോഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്നും ടോമിൻ തച്ചങ്കരി കൊറോണ ജില്ലയിൽ ജാഗ്രത ശക്തമാക്കി ഗൾഫ് അടക്കമുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവർ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരേണ്ടതാണെന്നും രോഗലക്ഷണമുള്ളവർ കൺട്രോൾ സെല്ലിൽ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്തെ ബസ് പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് പെട്ടിക്കടകൾ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള നഗരസഭാ നീക്കത്തിനെതിരെ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ തീരുമാനം പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് പൌരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ പൌരത്വ സമിതിയുടെ പ്രതിഷേധ സമ്മേളനം എട്ടിന് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രമുഖർ സംബന്ധിക്കും ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം വികസന സെമിനാറുമായി കാസർഗോഡ് നഗരസഭ കാസർഗോഡ് നഗരസഭ കോൺഫറൻസ് ഹാളിലായിരുന്നു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് മഞ്ചേശ്വരത്ത് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ മത്സ്യവിൽപ്പന നടത്തുന്നത് ദുരിതമാകുന്നു ദുർഗന്ധം കാരണം വഴി നടക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ ജനങ്ങൾ ഇതോടെ ഈ വാർത്ത ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം